В Республиканском центре подготовки сборных команд проводят учебно-тренировочный сбор тэквондист республики. Они готовятся к одному из главных стартов сезона, каким является чемпионат страны. В штабе команды побывал Дан Шугу. В весовой категории до 54 килограммов в первый раз в своей спортивной карьере предстоит выступить на чемпионате страны победителю пенсии Европы 2019 года Магомед Гаджи Магомедову. Студент второго курса спортивного училища города Смоленска уже дважды покорял вершину всероссийского турнира в Каспийске. Уже в эти выходные он нацелен взять ее и в третий раз. Ну Я высокий спортсмен в своей весовой категории. Мне приходится работать на дистанции, не подпускать соперника к себе и, соответственно, набирать баллы на дистанции. Но приходится иногда и э, заходить на среднюю дистанцию и оттуда забирать баллы. Иногда соперники бывают и выше меня. Третий раз попытается покорить вершину первенства России ее призер прошлого года Али Абдурагимов. Выступать выходец из селения Вартатиль Табасаранского района будет весе до 58 килограммов. Больше конкуренция бывает из СКФО республик, это КБР, это республика Северная Осетия, также Москва, Санкт-Петербург тоже составляет конкуренцию. По словам главного тренера сборной Дагестана Айдемира Шахбанова, у спортсменов это второй этап подготовки. Первый они провели в горах Кабардино-Балкарии. Перед первенством России наших спортсменов ждут выступления на всероссийских соревнованиях и на чемпионате округа. Здесь уже мы более подводим ребят на специальную физическую подготовку. Здесь тоже чуть-чуть много бегаем, прыгаем, много бьем и также делаем тхэквондо, так сказать, 50 на 50 уже. Следующий сбор у нас уже будет полноценно. Мы будем делать только, так сказать, тактико-технические работы, только тхэквондо, подводимые, спарринговые. Чемпионат России пройдет в Майкопе с 23 по 29 сентября. А в эти выходные в Каспийске во Дворце спорта имени Али Алиева состоятся всероссийские соревнования по тхэквондо. В них выступит около 700 спортсменов из разных регионов страны. Дан Шугом, Вадим Шамхалов. Время новостей.